you can you can get on i have an introduction హలో శ్రీ హనుమద్ లక్ష్మణ సమేత సీతారామచంద్ర పరబ్రహ్మణే నమ సంగీత జగద్గురు శ్రీ త్యాగరాజ స్వామినే నమ హరిదాసు జగద్గురు శ్రీ నారాయణదాస్ వర్యాయ నమ మాతా పితృభ్యో నమ సభాయ నమ శ్రీ త్యాగరాజ సాంస్కృతిక సంఘం వారు నిర్వహిస్తున్నటువంటి నెలవారీ కచేరీలో భాగంగా మరికొద్ది క్షణాల్లో పద్మ విభూషణ్ డాక్టర్ మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ గారి అభిమాన శిష్యులైనటువంటి శ్రీ రాఘవన్ మణ్యన్ గారు వారి కచేరీని మనం ప్రయో ప్రయోగాత్మక వివరణ సహితంగా వినబోతున్నాము ఈరోజు చాలా ముఖ్యమైన రోజు ఎందుకంటే ఈ కచేరీ ఇద్దరు ఆత్మీయ స్నేహితుల సంస్మరణలో చేస్తున్నాము ఒకరు పద్మ విభూషణ్ డాక్టర్ మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ గారు అయితే మరొకరు సంగీతానంద బిరుదాంకితులైనటువంటి జంత్ర గాత్ర విద్వాంసులు బ్రహ్మశ్రీ నేతి శ్రీరామ శర్మ గారు వారి ఇరువురు కూడా ఒకే గురువు గారి దగ్గర సంగీతం అభ్యసించారు జీవితాంతం ఎంతో ఆత్మీయంగా కలగొల్పుక స్నేహాన్ని వారు కలకాలం గుర్తుండేటట్టుగా మనకందరికీ వారు ఉన్నారు ముఖ్యంగా మా కుటుంబానికి డాక్టర్ మంగళంపల్లి బాలమురళీ కృష్ణ గారు ఎంతో ఎంతో మాకు బంధువులు ఆత్మబంధువులు ఆత్మీయులు మా గృహాలకి వారు ఎన్నోసార్లు రావటం మా ఆతిథ్యాన్ని స్వీకరించటం ఇలాంటివన్నీ కూడా గతంలో జరిగినాయి మా కుటుంబం యావత్తు ప్రతి సభ్యుడు బాలమురళి కృష్ణ గారు అంటే ఎనలేని గౌరవం వారి రచనలు అంటే చెవి కోసుకుంటాం వారి సంగీతం అంటే ప్రాణం ఇస్తాం అలాంటిది గత నెలలో వారి జయంతి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు మనం ఆ సమయంలో జయంతి కార్యక్రమం నిర్వహించకుండా ఈ నెలలో వారి సంస్మరణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకుంటున్నాం బాలమురళి కృష్ణ గారి గురించి తెలియని వారు ఎవరు ఉండరు బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి ఆధునిక వాగ్యేకారులు తన పదహారేళ్ల వయసులోనే డెబ్బై రెండు మేళ కత్త రాగాల్లో ఆయన రచనలు చేశారు అంటే భగవత్ కృపా కటాక్షాలు గురు కృపా కటాక్షాలు ఆయన మీద ఎంత ఉన్నాయో మనం అందరం ఊహించవచ్చు ఇక వారి పరిచయ కార్యక్రమంతో పాటు ఈరోజు మా పిల్లతండ్రి గారు అయినటువంటి జంత్ర గాత్ర విద్వాంసులు సంగీతానంద శ్రీ నేతి శ్రీరామ శర్మ గారి గురించి కొన్ని మాటలు వారి గురించి తెలియని వారు ఉండరు విష్ణు పరమ పదవాసి శ్రీ వల్లభాపుర నివాసి వాసికల హరికథ కేసరి బ్రహ్మశ్రీ నేతి లక్ష్మీనారాయణ భాగవతార్ మహోదయని ద్వితీయ పుత్రుడు శ్రీ నేతి శ్రీరామ శర్మ గారు గాయక సార్వభౌమ శ్రీ పారుపల్లి రామకృష్ణయ్య పంతులు గురువరేణ్యుని చెంత గురుకుల వాస సంప్రదాయంలో చక్కని జంత్ర గాత్ర విద్వాంసునిగా సుశిక్షితులయ్యారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిది నుంచి మూడు దశాబ్దాలు ఆకాశవాణి వాణిగా 
వయలిన్ పాణిగా పలు కార్యక్రమాల్లో నిలయ విద్వాంసునిగా అమూల్యమైన సేవలు అందించారు శ్రీ శ్రీరామ శర్మ పద్మ విభూషణ్ డాక్టర్ మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ వేణుగాన అమృత రంగం శ్రీ టిఆర్ మహాలింగం డాక్టర్ ఎస్ రామనాథన్ శ్రీమతి డికే పట్టమ్మాళ్ మ్యాండ్లిన్ యుయు శ్రీనివాస్ వంటి లబ్ధ పతి ప్రతిష్ఠలందరికీ కూడా చక్కని వాద్య సహకారం అందించిన అధ్యక్ష శ్రీ శ్రీరామ్ శర్మ గారు మద్రాస్ మ్యూజిక్ అకాడమీ ఇండియన్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ తమిళ ఇసై సంఘం ఇలా దక్షిణాదికే కాక ఉత్తర భారత వనిలో పలు ప్రతిష్టాత్మకమైన సభలలోనూ తన గాత్ర కచేరీలు సోలోలు ప్రక్కవాద్య సహకారంలో అందించిన శ్రీ శర్మ గారు విశ్రాంత జీవనం పరిపూర్ణంగా సంగీత శిక్షణ అంకితం చేశారు శర్మగారి శిష్యులు అనేకులు ఆల్ ఇండియా రేడియో పోటీలలో విజేతలు వీరి శిష్యులలో పేరి పేరెనిక గన్నవారు శ్రీ నేమాని పార్థసారథి డాక్టర్ శ్రీమతి శోభారాజు డాక్టర్ శ్రీమతి శోభానాయుడు మొదలగు వారు ఎంతో ఖ్యాతి గడించారు శిష్యులకు ధన సహాయం చేసి మరీ విద్యను బోధించే ఆత్మీయ ఆదర్శ గురువులు శ్రీ నేటి శ్రీరామ శర్మ శ్రీ 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 పుష్పగిరి పీఠాధిపతుల దివ్య సముఖాన నేతివారి శిష్యులు గురువుగారికి సభక్తికంగా చేసిన కనకాభిషేకం సువర్ణఘంట కంకణ ధారణ పురస్కారం గురు పూజల్లో ఒక చారిత్రాత్మక యజ్ఞం ఆ సభలోనే డాక్టర్ మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ గారు వీరిని సంగీతానంద అభివృద్ధితో సత్కరించారు కలకత్తా ఆంధ్ర మహాసంఘం కళారాజ్య తూము నరసింహదాసు ట్రస్టు కిన్నెరా ఆర్ట్స్ కూచిపూడి ఆర్ట్ అకాడమీ మొదలగు సాంస్కృతిక సంఘములు శ్రీ శర్మ గారిని ఎంతో ఘనంగా సత్కరించాయి రెండు వేల ఆరులో పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం వారికి ప్రతిభా పురస్కారాన్ని అందజేసింది రెండు వేల ఏడులో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ రాజీవ్ ప్రతిభా పురస్కారం శ్రీ శ్రీరామ శర్మ గారికి సారస్వత సంక్ సంస్కృతి నిరాజన లబ్ధింది రెండు వేల పదిలో విశాఖ మ్యూజిక్ అకాడమీ డాక్టర్ ద్వారం వెంకటస్వామి నాయుడు స్మారక పురస్కారం ప్రదానం చేసి గౌరవించింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు నుంచి ప్రతి ఆషాఢంలోనూ తన గురువు గారు అయినటువంటి శ్రీ పారుపల్లి రామకృష్ణయ్య పంతులు గారు పరమ గురువులు బ్రహ్మశ్రీ సుసర్ల దక్షిణామూర్తి శాస్త్రి గారి వర్ధంతి సభలను నిర్వహిస్తూ రెండు వేల సంవత్సరంలో గాయక సార్వభౌమ పారుపల్లి రామకృష్ణయ్య పంతులు సంగీత సభ స్థాపించి మహనీయుల కచేరీలు ఏర్పాటు చేయటం యువ కళాకారులకు వేదికను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చిన నిస్వార్థమైన ఆదర్శ సంగీత సభ నిర్వాహకులు కీర్తిశేషులు శ్రీ నేతి శ్రీరామ శర్మ గారు ఇప్పుడు జ్యోతి ప్రజ్వలనతో కార్యక్రమం ప్రారంభిద్దాము తదుపరి అంశం జ్యోతి ప్రజ్వలన నేతి శ్రీరామ శర్మ గారి కనిష్ఠ కుమార్తె అయినటువంటి శ్రీమతి సుజాత వారి భర్త గారు శ్రీ కామేశ్వరరావు గారు హైదరాబాద్ నుంచి విచ్చేశారు వారిని సాధారణంగా నేను వేదిక వద్దకు వచ్చి జ్యోతి ప్రజ్ఞనం చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను ఈరోజు మనకి ప్రయోగాత్మక వివరణ సమర్పిస్తున్నటువంటి శ్రీ రాఘవన్ మన్యన్ గారి పరిచయం బాల మేధావి బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి శ్రీ బాలమురళి గారి అంతేవాసి అయిన శ్రీ రాఘవన్ మన్యన్ గారు కీర్తిశేషులు శ్రీ బాలమురళి గారి సంగీత సాంప్రదాయాన్ని అనులోచితంగా అనుసృతంగా అవలంబిస్తున్న వారిలో ప్రముఖులు శ్రీ రాఘవన్ మన్యన్ తాను బోధించే ప్రతి విషయాన్ని గ్రహించగల లాఘవం కలవారని సాక్షాత్తు శ్రీ బాలమురళి గారే చెప్పటం 
వారి గ్రహణ శక్తికి గురుభక్తికి నిదర్శనం శ్రీ రాఘవన్ గారు ఏడవ సంవత్సరంలో చిరుప్రాయంలోనే ఏడు సంవత్సరంలో చిరుప్రాయంలోనే వీరి బంధువు అయిన పీకే రాజమ్మాళ్ గారి వద్ద సంగీతాభ్యాసం మొదలెట్టారు ఆ తర్వాత శ్రీ టి నరసింహం గారి వద్ద పల్లవి పాడటంలో శిక్షణ తీసుకున్నారు శ్రీ కంచి జనార్దనం గారి వద్ద వాయులినియం అభ్యసించారు ఇంకనూ వీరు శాక్సాఫోను వేణువు మొదలగు సంగీత పరికరమును కూడా వాయించగలరు ఒకే వేదికపై శాక్సాఫోను వైలిన్ వేణువులను ఏకకాలంలో వాయిస్తూ పాడగల విశేష ప్రజ్ఞ వీరు సొంతం చేసుకున్నారు వెరసి ఈ ప్రజ్ఞాశాలి పదకొండు సంవత్సరములు ప్రయాణించే శ్రీ బాలమురళి గారి వద్ద శిష్యరికం ప్రారంభించారు నాటి నుంచి వారి వాణినే తన బాణిగా స్వీకరించారు ఈ బాలమేధావి పదమూడవ సంవత్సరం పదమూడు సంవత్సరముల వయసులోనే మద్రాస్ మ్యూజిక్ అకాడమీ కృష్ణగాన సభ ఎంఎఫ్ఏ వంటి ప్రముఖ సంగీత సభల ఎందుకు ప్రదర్శన ఇచ్చి ఉండటం ముదావహం పంతొమ్మిది వందల తొంభైవ సంవత్సరం అనగా వీరి పదహో పదిహేనవ ఏటనే భారత ప్రభుత్వం వారి సిసిఆర్టీ స్కాలర్షిప్ సాధించుకున్నారు రెండు వేల పదిహేను సంవత్సరంలో భారత పార్లమెంట్ భవనంలో జరిగిన సంగీత కార్యక్రమంలో వీరి గురువర్యులైన స్వర్గీయ శ్రీ మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ గారు మరియు శ్రీ హరిప్రసాద్ చౌరాసి గారు చౌరాసియా గారులతో కలిసి వేదిక పంచుకునే అవకాశాన్ని సొంతం చేసుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు తొంభై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో వర్జీనియా యూనివర్సిటీలోను రెండు వేల రెండు రెండు వేల ఆరు రెండు వేల ఏడు సంవత్సరంలో శాన్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీలోను వారి ఆహ్వానం మేరకు సంగీతోపన్యాసం ఇచ్చి ఉన్నారు అలాగే శ్రీ రాఘవన్ మణ్యన్ గారు ముంబై జ్ఞానం సంస్థ వారు నిర్మించిన ఎందరో మహానుభావులు టెలిసీరియల్లో శ్రీ త్యాగయ్య గారి పాత్రను పోషించడమే కాకుండా ఆ ఆధార ఆ ధారావాహికి తన వాయులైన సహకారాన్ని కూడా అందించి ఉన్నారు వీరు నాట్య నాటక ప్రదర్శనలు కూడా రచయితగాను సంగీత దర్శకులు గాను వ్యవహరించి ఉన్నారు మద్రాస్ ఐఐటిలో వీరి సంగీత వీరు సంగీత పరికరముల రూపకల్పన మరియు కాలానుగుణ్యమైన నిర్మాణాత్మక మార్పులను చేయటంలోనూ ప్రాజ్ఞునై వారి సేవలు అందిస్తున్నారు ఇప్పుడు అంతా మినియేచర్స్ అయిపోయినాయి కదండి వీణ ఇలాంటివి పెద్ద పెద్ద వాయిద్యాలన్నీ కూడా చిన్న చిన్న పోర్టబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లాగా జరుగుతోంది వాటన్నిటి రూపకల్పనలో వారి భాగస్వామ్యం కూడా ఉంది ఇంతటి బాల మేధావి బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి శ్రీ మురళీగాన సంప్రదాయాన్ని స్వీకరించి ప్రచారం చేస్తున్నారంటే అది ఆ బాణీలోని గమ్మత్తు అనేక మంది సంగీతాభిమానులకి అదొక మత్తు శ్రీ సుసర్ల దక్షిణామూర్తి శాస్త్రి గారిచే దక్షిణాది నుంచి తేబడిన తంజావూరు బాణిని శ్రీ పారుపల్లి వారి నుంచి గ్రహించి దానికి తన విలక్షణతను జోడించి మురళీగానంగా మార్చుకుని తన సొంతం చేసుకున్నారు అశేష సంగీతాభిమానుల ఆదరణ సంపాదించుకున్నారు కర్ణాటక సంగీత లోకంలో బాలమురళి గారికిది ఒక ప్రత్యేక స్థానం ఆ గానం హంసగమనం సంగీత జనకులంలో ఆయన వేయి పడగల ఆదిశేషుడు అంటే అతిశయోక్తి కాదు ఆ గానం ఒక సంగీత అవధానం ఈ సందర్భంగా వారిని స్మరించుకోవటం సమంజసం కాబట్టి వారి గురించిన ఈ నాలుగు మాటలు చెప్పవలసి వచ్చింది ప్రస్తుతానికి వస్తే శ్రీ రాఘవన్ గారి సాధారణ విద్యాభ్యాసం వివరాల్లోకి వెళ్తే రెండు వేల పదకొండు పన్నెండు సంవత్సరంలో ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ బిజినెస్ హైదరాబాద్ నుంచి ఎంబీఏ ఇన్ స్ట్రాటజీ అండ్ ఫైనాన్స్లో పట్టభద్రులయ్యారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు తొంభై ఎనిమిది సంవత్సరంలో ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్లో వర్జీనియా యూనివర్సిటీ నుంచి మాస్టర్స్ డిగ్రీ పొంది ఉన్నారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండు తొంభై ఆరో సంవత్సరంలో మద్రాస్ ఐఐటి నుంచి కూడా ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్లో కూడా పట్ట పట్టభద్రులు అయ్యారు ఈయన ఇలా వీరు సాధించిన విద్యార్హతలు అనేకం వీరి విద్యార్హతల కళా వికాసం చూస్తుంటే రానిది రాజు రానిది రాజు రాజులకైనా పోనిది పోదు భూసులకైనా అని త్యాగరాజస్వామి వారి కృతి గుర్తొస్తోంది ఇది క్లుప్తంగా రాఘవన్ గారి పరిచయం వారు మనకి మన సభలో ఇది మూడోసారి వారు కచేరీ చేయటం వారికి వారిని సాధారణంగా మనం గుంటూరు పట్టడానికి ఆహ్వానిద్దాం అలాగే ఈరోజు వారికి వైలెన్స్ సహకారం అందిస్తున్నటువంటి వారు నందకుమార్ గారు పెరవలి నందకుమార్ గారు వారు డాక్టర్ మంగళంపల్లి బాలమురళి కృష్ణ సంగీత పాఠశాలలో నృత్య పాఠశాలలో వారు వైలెన్ అధ్యాపకులుగా పనిచేస్తున్నారు శ్రీ కంచి కామకోటి పీఠ ఆస్థాన విద్వాంసులు పద్మశ్రీ డాక్టర్ అన్నవరపు రామస్వామి గారి శిష్యులు అలాగే మృదంగా మృదంగ సహకారం అందిస్తున్నటువంటి వారు బీరక సురేష్ బాబు గారు వారు ఇక్కడ మృదంగం వాయిస్తున్నా కూడా 
మంగళంపల్లి బాలమురళి కృష్ణ సంగీత నృత్య పాఠశాలలో వారు నృత్యాన్ని నేర్పిస్తారు కూచిపూడి భరతనాట్యం అందులో నిష్ణాతులు వారు ఎన్నో డాన్స్ బ్యాలేలు ఆయన కంపోజ్ చేసి దేశ విదేశాల్లో ప్రదర్శించారు వారి శిష్యుల ద్వారా వారు కూడా శ్రీ కంచి కామకోటి పీఠ ఆస్థాన విద్వాంసులు వీరందరికీ కూడా ఒకసారి మన కర్తాలతో సాదర ఆహ్వానం పలుకుదాం ఇప్పుడు విద్వాంసుల సత్కారం కూడా ఇప్పుడే సుసంపన్నం చేసుకుందాం సో ముందుగా రాఘవన్ గారికి రాఘవన్ గారికి సుజాత గారు పుష్పగుచ్ఛాన్ని ఇస్తారు ఆ తర్వాత కామేశ్వరరావు గారు వారి భర్త గారు సన్మానం చేస్తారు కుమార్ గారికి సుజాత గారు పుష్పకి చాలా అందిస్తారు శ్రీ కామేశ్వరరావు గారు నూతన మస్తులతో సత్కరిస్తారు ఆ తర్వాత శ్రీ సురేష్ బాబు గారు ఇప్పుడు ఈ కార్యక్రమం సమర్పిస్తున్నటువంటి వారు నే శ్రీరామచంద్ర గారి కుటుంబ సభ్యులు శ్రీమతి సుజాత గారిని కామేశ్వరరావు గారిని శ్రీ వల్లూరు సూర్యనారాయణమూర్తి గారు పద్మ గారు సత్కరిస్తారు మన జ్ఞాపక నుంచి ఇప్పుడు కచేరీ ప్రారంభం కాబోతోంది ఈ నెల ఇరవై ఒకటో తారీఖు నాద బిందువులు అనే ఒక గ్రంథ ఆవిష్కరణ మహోత్సవం జరుగుతుంది రచయిత కుమారి వేమూర్ రామలక్ష్మి గారు సంగీతంలోనూ నృత్యంలోనూ నిష్ణాతులైన మహానుభావులు ఎంతోమంది రాబోతున్నారు ఇరవై ఒకటి ఉదయం పూట ఉంటుంది పదిన్నరకి ఆవిష్కరణ జరగబోతుంది మీరందరూ కూడా తప్పకుండా దయచేసి ఆ కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం కావించాలని కోరుకుంటున్నాను నమస్కారం 
ఈ కచేరీ తొమ్మిది గంటల వరకు జరుగుతుంది
ಪದನಿ ಸನಿ ಪರಿ ರಿ ಸದ ರಿ ಸಿ ರಿ ಸದ ರಿ ಸ ಪದನಿ ಸನಿ ಪದನಿ ಸರಿ ಸ ರಿ ಸನಿ ಪಿ ಸ
this was the nata varna sapta swaramu na jeevamu uh, it is a statement of uh, intent from a composer who by the time he composed it has highly matured as a thought leader as a composer and uh, it gives me a lot of pleasure to have this opportunity to not only sing his compositions but also speak a little bit about them and uh, by speaking i do not mean only the analysis uh, the structural or the lyrical or the musical analysis of the compositions which many great scholars are uh, are continue to do but also in a matter of speaking the nature of relationship uh, between guru and shishya as as uh, embodied by my experience with uh, dr balamul krishna uh, and so i i have a unique privilege of uh, sharing a great mind a peek into a, a, a trend setter mind a path breaking mind and uh, so the beginning was nata adi nata is the tradition so his varnam in the nata raga is uh, everything guruji does is sort of encapsulated in the varnam where he ends the varnam saying sarigama padani saptaswara so with guruji every song every composition is a story and he saves the best to the last and there is always some twist it is like a plot unfolding so every story is a microcosm of a movie in a way there is suspense there is excitement there is a little lull there is a room for meditation there's a room for rumination and then there is a climax and in the end he never fails never fails to leave you with the feeling of satisfaction and this is a prototype of every balamurli kirtana but or composition this does not mean every composition is the same structure no it is the sort of a uh, uh, arc a story that he takes you through it is like saying every movie of satyajit ray has a certain element to it in a similar way dr balamul krishna occupies that stellar space in uh, india's uh, creative genius that you know in the same tradition as tyagaraja swami uh, we have had many great composers many many great composers ours uh, is in fact so rich with the language and uh, classical thought that every one of us who is sitting here probably has a composer in the family and uh, this is not to uh, belittle anybody uh, but it is to highlight the fact that to be a composer among this galaxy of composers to have achieved what he achieved is no mean task uh, and every time i delve into uh, the task of trying to collate or uh, put together something like this i realize how immense the task is it is a mind boggling task because uh, as composer you can say maybe a few hundred kritis he has composed as a tunesmith now this composer is a vagyakara but the general term composer refers to anyone who puts a tune to a song if you look at that that will go into the thousands thousands he has composed everybody has a favorite they will say uh, nobody has composed like um for jayadev ashtapadi like balamurli krishna somebody else will say nobody has composed tunes for badrachala ramadasa like uh, balamurli nobody for annamaya and like that in tamil nadu they'll say nobody has sung certain uh, composers uh, from from old tamil like tevaram like balamurli krishna like bhagavad gita nobody has sung. so the, the list has become too too long too long to too difficult to manage and yet i have the unenviable unenviable task of picking some from that sample space also and presenting and i will do a few of those uh, and like i said my personal journey, journey with uh, my guru is what i am also very eager to share what i do for that is using uh, what we call as kural in tamil two line poems uh, um i will try to summarize some of the thoughts and then that will lead to another song i'll sing that song and then i'll come to the next thought uh 
the first thought I have is Guru Nigar equal to Guru. And uh, I'll just sing it in Hamsa Vinodhani. Guru Nigar Ularo Perantara Nile Arul Marai Puriyu Avar Kinai Avare Avar Kinai Avare Avar Kinai Avare This can apply to any Guru. And to me, it applies to Dr. Bala Krishna. Guru Nigar Ularo, is there anyone equivalent to him in this whole universe? Is there anyone who can pour grace the way that Guru does? My Guru, your Guru also. Uh, and I will tell you why it is my Guru. And you can fill in the gaps and please apply it to your Gurus also. They have all blessed us and graced us. Uh, one thing I want to note before I go on is, this is not a Varanam. Is very special because it has Aditya uh, beginning in the Charana begins uh, in the which in the before the Talam begins the Charanam begins, so it has a rush, and I really want to com commend the way he played Mardangam for that, phenomenal, <laughs> because I sing it a lot in com uh, in in concerts. Nobody has uh, played it so well, for, so thank you. Uh, in in uh, my guru, the uh, Maha Anubhavatvam that I had was only limited by my capacity to receive the Anubhavam. So he had enough and more Anubhavam to share with the whole world. But I am only a small person, so I could only take in that much. The rest of my head was filled with equations during college and then... Uh, calculations during work. It is after all that only now I have come back to realize the immensity, immenseness of how much there is to learn. So I'm almost starting again. This is my second lease of life. Now I don't do anything except music. And I talk about music, talk about Guruji, uh, his compositions, add uh, some of my own touches to his, uh, his music. Uh, speaking of Nata, he has done several compositions in Nata. Uh, one that I personally like, I just want to sing uh, until maybe Anupalavi. Gana Sudharasa Pananiratam Ah, 
we do a analysis of all of guruji's songs similar to if you do analysis of all of tyagaya's songs the word that will top the list is rama in guruji's songs i have not done a thorough analysis but a quick mental analysis reveals that the word will be gana nada these are the words that will come on top of the list uh, half the time murali gana so right there the gana is always attached to him he is an adopasaka first and foremost and he makes it evident that in the variety of the songs that he writes he goes back keeps on going back to his heritage he talks about narada tyagaraja as as a continuation continuation of bharatiya sangeetam and he does not use words like carnatic and hindustani in generally he likes to think of the music that we enjoy as belonging to the nation and in fact he is even more broad than that he really believes that we have a system that is uh, 
compatible with music all over the world. And so it is a evolved thought. It's very forward. And in many ways, his thought was ahead of his time, during his time. And even today, we are still playing catch up with Guruji's uh, ideas and his compositional genius. Uh, in So coming to Guruji and his creations, one of the top most things that he has created are new ragas. They are top because first of all they are very interesting and secondly they are very controversial. And so it is something that people recall with very uh, uh, baited interest even today because it generated that interest, the furor. Sometimes you have to create a storm in a teacup so that it spreads. And Guruji's ideas, he has himself given many lectures and some of them are on YouTube on why he created the ragas. So I will ask you to also listen to his uh, uh, talks. Many of them are three note, four note ragas and uh, they defy the imagination of what was raga, what is the idea of a raga back then and to a great extent today also. Uh, one such raga is Sumukam. Um, I will sing a small couplet in Sumukam in which he uh, I say Nija Bhakti Udayor Yavarinam Tame Nichyam Vidyaye Swacham Varangum Guru. One who pledges his devotion, he amply gives and gives every day. And that was the Guru I had uh, as Balamul Krishna. Sari Mani Nini Nisani Sari Nija Bhakti Udayo Yevarinam Tame Nicham Vidyayi Satcham Varangu Guru Nige Gulero That was Sumukam, another uh, Ganesha song in that. Makani Yanamachuli Maninchi Kai Konare Makani I want to explore some of the Rakti Ragas which have enjoyed Guruji's attention because not only did he create in these rare and exotic ragas the 72 Melakartas, but he took on what are regarded as the central ragas of Carnatic music, the Rakti ragas, which have been sung uh, for many generations, maybe hundreds and thousands of years. And in that also he let, left his own his, his stamp to it. Take Todi.
ಪರಿ ಪರಿ ಮುರಳಿ ರವಳಿ song ma manini a very unique song because until murali ravali everything is swara aksharam is entirely composed of swaras also used as sahitya so that if you focus on the swaras which i did at some point you forget the sahitya part of it then you are wondering oh that is not the right split that was exactly what was going on in my head I, oh i split it like that i went back and split it correctly and the <coughs> words came as words so imagine a person who's seeing the same thing uh but simultaneously as two different objects so that is the creativity of guruji the uh, idea of swara sahityam is a old idea in fact shama sastri is very famous for swara sahitya and uh, ramaswami dikshit sir is also very famous for it uh, guruji took the play to the next level and created songs like this and in many other compositions you will ex- will see that swaraksha aspect but in this he has uh, completely explored that and todi is one of his favorite ragas in many concerts he will sing todi and vidya tagraja swami or shama sastri adikshit sir song rarely he will sing the song as a demonstration of his creativity and speaking of tunes that he has uh, there is one composition that he taught me in todi that he had just tuned he said i just tuned this song i want you to hear it vanil parakindra pullena na ಮಣ್ಣಿಲ್ ತಿರಿಯು ಪಿಲಂಗೇಲ ಕಾಣಿಗಳ್ ಬಳರು ಮರಮೆಲ್ಲ ಕಾಟು ಪೂಣಲು ಕಡಲು ಕಂಪನಿ ಸೇತ ಕವಿಯಲ್ಲ ಕಾರು ಗರ್ತಿಟು ಕುರುಗಲ್ಲ ಇಂಬಕಿಯ ಕಿಂಡ್ರ ಮಾಡ ಕೂಡಂ ಎಳಿನಗಳ್ ಪೋಗುಣ ಯಾವುಮೇ this is uh, uh when he tuned it he was so excited so his joy joy was very evident because he said uh, first of all he enjoyed this poem very much this was a poem of 
Subramanya Bharati, great freedom fighter of Tamil Nadu. <clears throat> also a mystic poet. And he said, uh, when, he, when I heard the song, he said, I was very happy because this is how I also think. You know, he's a true poet, Bharati. And uh, he said, uh, in the poem, it says, Naan, Naan means I, I. And it's uh, like a um, Advaitin saying that everything is I. And uh, what Guruji did was, so he made every time the Naan comes, it will be one Madhyas, Madhyama. So he said, Naan is in the center of everything. So I decided to tune it such that whenever Naan comes, Ma. So that's the only note he uses for the word Naan. And it beautifully conveys the uh, bilingualism of Balamurli also is compositional genius. So many examples like this. I'll be here all night and miss my train. So I'll, the next thing I want to talk about is how his voice uh, is so special. Anybody who uh, is a fan of Balamulli Krishna's may have actually become a fan when he, when the very first time they heard, heard him sing, because his voice is so attractive. It was beautiful. It was unlike anything else, and uh, he probably was the first to understand acoustics of a space, acoustics of a microphone, uh, change his voice according to the recording in and not to say his voice was a very soft voice he could be anything he could be booming once music academy 1984 concert my father and i were listening we were in the back dais behind the gallery the furthest you can be because in the pack it was packed there was no standing room we were just squeezed in and the electricity power went off uh, and the guruji was singing he never stopped singing. He didn't say, okay, power cut. He just continued to sing and we could hear it at the very back. So anybody who felt Balamuli's voice is very soft, were completely forced to change their mind because his voice was soft when it had to be soft, but he had the throw and he could fill the room. He could fill a hall. He could fill an amphitheater. So this is a great personal experience. So, in this uh, Ragam Anandam, Sagama Pani Sani Rapa Maga Sani Sagapa Pani Sagapa Maga Maga Sani Swaralayani Pune Puralayani Mala Palakalai Sarala this Anandam is also his creation. The voice production aspects that he emphasized was do not use uh, wrong shabdams. He was very uh, upset by using slanting shabdas for alapana. Alapana has to be a. Uh, a, he will not allow. Ooh. So he had very strict rules for vocalization. In Alapana, Akaram has to be predominant. Ukaram can be used sometimes. Makaram can be used rarely. And he would say that wherever your voice, whichever range you are <coughs> singing, you should be comfortable. Because if you strain, your audience will feel strained. And then that is not the right way to so he followed this very, uh, uh, you know, very conscious. He was very conscious of his voice. And he never sang unnecessarily loudly or unnecessarily softly. Everything about his voice was very deliberately crafted. It is not merely only gift. It is also craft. Uh, the personal uh, connect is, when I joined him, I was about 10, 11 years old. My Shruti was six and a half, A-sharp, a, a girl's Shruti. Um, by my 13th or 14th years, my Shruti was six and a half, bottom. 
it went through an entire octave during that entire octave shift every shruti i sing in class he will sing in that shruti whatever shruti i bring to the class he will sing in that shruti and he will sound the same so that is a speciality he never had a it will always sound like guruji singing never changed changed his voice never said no 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 i cannot sing it will affect my voice i will you sing in my shruti it's never been like that so that is also an example of how much range he had comfortable in whatever and that that sense of comfort he actually taught that sense of comfort how can you be comfortable with the music with your own voice <clears throat> um so next i wanted to the rakti ragas itself is a very deep subject because there is so many chanmuka priya kamboji purvi kalyani bhairavi kalyani um
సత్య మునకి మంచి సత్య మునకి కాదు మంచి కాలం సత్య మునకి కాదు మంచి కాలం నిత్య దూర్వర్త మూలకు ఇది మంచి కాలం సత్య మునకి కాదు మంచి కాలం నిత్య దూర్వర్త మూల చికారం సత్యీతి కాదు మంచి కాలం హరి భక్తుల హరి ఇంచు కాలం హరి పరమ పాపుల కిల్ల పరమైన కాలం పరమ పాపుల కిల్ల పరమైన కాలం పతి బ్రతల నిందిల్చి బాధిల్చు కాలం పతి బ్రతల బాధిల్చు కాలం పతుల బాధిల్చు సతులకు మంచి కాలం సత్యమున కాదు మంచి కాలం ఉపకారులకెల్ల అపకారి songs that he composed some of his favorites are actually translations of purandar dasa sahitya he particularly was fond of purandar dasa and uh, he said why why he was so fond of purandar dasa he felt purandar dasa had a sense of humor just like him 
and he was a person who could laugh at the irony around his world and the kalikalamaya so 500 years back purandardas wrote something which guruji found he he tuned the song originally satya mantri ki de kalamaya so the purandardas song he tuned and then he liked it so much that he said why don't i create something like that not exactly a translation what is purandardas are trying to say here this is not a good time for good people and he gives several very interesting and funny examples of how it is a really not a good time to be a pativrata not a really good time to be a vishnu bhakta one by one he reels out the number of things this is not the right time this is kali kali kalam and so many years later we still sing the same things the same things are still applied and uh, and and guru gurugaru was uh, teaching this and laughing the entire time so he enjoyed and shared that sense of irony and humor with uh, the great purandar das uh, and uh, in in his tune smithy so he started off as tuning purandar das's song and in the raga siddhi i have a couplet on his his, his siddhi of t- tuning sari pada sada pari sapada da pari sari sapada pari sada pada ri sari pada sa met pal seid me do yet siddhiye met met yetriye met pala seidu melor potridum yet siddhiye met met yetriye guru nigar gunaro the translation loosely is that the praise with the tunes he produced are purchased that the eight siddhis induced he truly had the siddhi of tuning beautifully and uh, of course songwriting uh, he is unique in that there is a song there is a uh, before i go to the next story let me sing something from the from the rakti ragas to the ranchaka ragas the crowd pleasers ranjani tadaran na
time for the upcoming 15th august celebrations vande mataram this was a composition he dedicated to the nation as well as to the memory of swami arbindo 
ఇట్స్ ఎస్ విరిసను భూమిపై అరవిందం కురిసను మనపై మకరంతం ద ఫీలింగ్ దట్ ద బ్లూమింగ్ ఆఫ్ ద గ్రేట్ సైంట్ క్రియేటెడ్ ఇన్ ద మైండ్స్ అండ్ ఎనర్జైజ్ అండ్ ఎంటైర్ నేషన్ మే వీ రిమెంబర్ సచ్ గ్రేట్ మెన్ త్రూ దిస్ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్స్ మహాన్స్ and in 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 one of his uh, more contemplative moods he has said when he was asked why is it that you, you compose and uh, how is it that you sing all this and he said who said i compose who said i sing i am just an instrument when ambar asks me when raga devata ask me i sing if tomorrow they say no i cannot sing because he always says that i am not a musician that was uh, that learned the art like people learn it it just came to me naturally so in the same way if nature decides tomorrow that i cannot i will not perform then i will not perform if the songs don't come to me then i will not compose so he had a very simple no nonsense child like even explanation so i loved it i loved the simplicity so much uh, especially around his creative uh, his his uh, songwriting ability vani paada vaitha is my couplet andar riga panisa sariga panisa எனது பாணி அவளருள் ஏனிதில் ஐயம் பாணி பாடவிட்ட எனது பாணி அவளருள் ஏனிதில் ஐயம் என்ற குரு நிகருந்தரணியிலே this raga is called kalidasa i am a poet who sings vani's bidding my flower is the goddess's wedding that is the meaning of this couplet mm he made a mark as a tamil composer a tamil vagayakara uh, by composing beautiful songs in the language that he learned as an adult so some of us are struggling with our own mother tongues myself included but he was a man who could come to a new place learn the language and compose and write poetry that's an example tadanna <laughs> பார்த்தனில் துயரங்கள் நீக்க 
பல பல விந்தைகள் புரிந்தனையே பார்த்தனையரங்கள் தேர்ந்திடவே பல பல விந்தைகள் புரிந்தனையே கார்முகில் கார்முகில் வழ்ந்தன் மறுகோனே கந்தனே கருணே கடலே குமரா என் வினை தீர்த்தருள்வா கண்ணி தமிழ் கண்ட ஆண்டவனே தனிகையில் மன கோலம் கொண்டவனே கண்ணி தமிழ் கண்ட ஆண்டவனே தனிகையில் மன கோலம் கொண்டவனே துன்பமக Melakartha, very famous set of compositions in 72 ragas that Guruji had composed and published at the age of 16. He began composing at the age of 11 or 12 and uh, over a period of a few years. As and when the inspiration struck him, he composed. <clears throat> he says that the 72 Melakartha songs are the only songs he wrote as a project. with a determined goal and goal it was the only uh, conscious effort at composing after that everything just came and even the 72 uh, melakarta ragas came as a blessing to him as a commandment in order for him to establish to the world that he is a very rare vagekara and uh, in this there are many uh, unique compositions because the ragas that are on the 72 melakartas besides the few well known ones tend to be all vivadi ragas majority of them are vivadi ragas which means the note placements are extremely challenging for anybody leave alone a small boy but uh, the quality of composition is uh, is sky high i wanted to sing one such example na na
Guruji loved variety in food, variety in music. He had exquisite taste. And uh, the most telling examples of his taste are his studio recordings. He would uh, very legendarily, uh, there is, I've, I have uh, had the opportunity to speak to many musicians who have recorded with him, including your great Guru, Guru Garu. And they all say that he never did a second take. Of any any recording, it'll be one single take. He will finish. And how how exquisite his selection will be in order to do that. And you know, you all have listened to his recordings and how beautiful the quality is. It is almost as if he has done multiple takes of the each song, each phrase, because that's how it is done these days. <clears throat> you do until it, you feel satisfied. He always felt satisfied with this musical output. So the uh, his, his hit records, there are too many to name. Uh, in dedication of uh, his hit, his recordings, I have a couplet. Sairi <laughs> 
கோபத்தில் இட்ட அரு சுவையென இசை கட்டி தங்க தட்டு பல படைத்த தட்டில் இட்ட அரு சுவையென இசை கட்டி தங்க தட்டு பல படைத்த குரு நிக குலரோ Lavangi is a beautiful ragam so i will sing that om kara karini om kara karini madaham speaking of records and record hits some of many of his movie uh, ventures have been great successes he was a successful music composer award winning national award winning music composer playback singer <clears throat> and uh, he has sung same song in both tamil and telugu several perhaps uh, this one in raga sama is a very beautiful one. in tamil it goes as maunathil vilayagum manasaachiye mauneme nibasa o muga manasa aayiram nilavangi aananda kanavagi kalapulu ennello kalaluga kantavu காரியம் தவறானீராஷ 
then there is uh, orinal poduma which is uh, of course a very complex song pulled it pulled off with ultimate ease and several other beautiful movie songs all record breaking <clears throat> and uh, and we covered the swakal pitta ragas some of them i'm presenting as couplets desia ragas uh, that is hindustani influenced ragas several of which he has handled beautifully <clears throat> and many of them he has used in his tilanas so what i thought was i will take a small instrumental detour and play some of the tilanas few of them small pieces on my saxophone <clears throat> and before i do that i want to also present a swati tirnal composition his tune the sahityam Uh, as many of you will know maharaja swadithrinal was a versatile composer he composed not only in his native tongue of Man- malayalam and manipravalam but sanskritam kannada even there's a song hindi so he was a multilingual polyglot uh, composer and uh, this is a hindi bhajan uh the desha raga is pahadi i asked him what ragam it is not what raga he said it is ra- bilahari ragam i did not uh, at la- i did not think of it as bilahari at all and then i went and checked and of course in in terms of notation you can notate it as bilahari ragam but the feeling you get is that of a pahadi
ஹலோ ஸோ ராகவன் காரி சங்கீத ஜானம் அயிட்டே காணி ஆ பரிகரால மீத பட்டைத்தே காணி இப்படு மனம் கொஞ்சமே சுசாம் tip of the iceberg he plays violin he plays western music he plays fusion music and fusion music petitta anukunnan kaani the problem with fusion music is that we need to have bulky instruments like drum sets with pads ivanni undali man stage kadi saripod edana pedda vedik unte pettale vi he has got a talent beyond limits sky is the limit a type lo sachin he is a very highly qualified person stanford university kelli lecture ivvalante aina knowledge levels manu uhinchachu alanti vyakti pedda pedda udyogalu odulukune america lo sangeethamlo sthirapattaniki chennai vachesesi sangeethamlo sthirapattaru ante sangeetham patla unna ఆ ఆసక్తి కానీ గురువు గారి దగ్గర బాలకొండి గారి దగ్గర పదకొండో ఏడు నుంచి ఆయన శిష్యు చేసి ఆయన అభిమాన శిష్యుడిగా పేరు సంపాదించుకుని బాలమురళి గారే ఒక ఒక పేపర్ హిందూ పేపర్లో చెప్పారు ఇంటర్వ్యూలో రాఘవన్ మన్యన్ గారి గురించి ఏక సంతాగ్రహి నేను చెప్పింది చెప్పినట్టుగా అతను పాఠం నేర్చుకుంటాడు మళ్ళీ మళ్ళీ అడగడు కరెక్ట్గా చూచా తప్పకుండా పాడతాడు అంత మేధా సంపత్తి ఉంది అతని దగ్గర అని చెప్పి బాలమురళి గారు చెప్పారు ఇంకొక తమాషా ఏంటంటే రాఘవన్ గారి వివాహంలో వివాహం అయిన తర్వాత రిసెప్షన్ ఆ రిసెప్షన్లో బాలమురళి గారు కచేరీ పెట్టారు కచేరీ పెడితే ఈయనేమో ఫుల్ సూట్లో ఉన్నారు గెస్ట్లు అందరూ వస్తున్నారు ఆయన పాడుతున్నారు ఉన్నట్టుండి రాఘవన్ని బాలమురళి గారు స్టేజ్ మీదకి పిలిచారు దేనికి అభేరి రాగంలో నగుమోము కనలేని అనే కీర్తన పాడదామని నువ్వు రాలా రాగాలాపన చేయమని చెప్పి పక్కన కూర్చోబెట్టు రాగాలాపన చేయించారు ఆ రోజున రిసెప్షన్లో ఎగ్జాక్ట్గా బాలమురళి గారు ఎలాగైతే అభేరి రాగం ఆలాపన చేస్తారో అలా చేసి అందరి మందలను పొంది గురువు గారి దగ్గర ఆశీస్సులు తీసుకున్న తర్వాత అప్పుడు బాలమురళి గారు అదే రాగంలో నగుమోము కీర్తన పాడారు ఇది యూట్యూబ్లో కూడా ఉంది మీకు అవకాశం ఉంటే చూడండి చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది ఆ సన్నివేశం ఆయన పెళ్లి రిసెప్షన్లో జరిగిన సన్నివేశం దట్ వాస్ వండర్ఫుల్ సార్ వీ వాంట్ టు లిజన్ టు యూ ఎండ్లెస్లీ బట్ ఐ నో ఇట్స్ అ వెరీ టఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ సాక్షా ఫోన్ ఒకసారి నేను ఎవరి దగ్గర సాక్షా ఫోన్ ఉంటే తీసుకుని ఊది చూద్దాం అసలు ఎట్లా ఉంటుందని ప్రయత్నం చేశాను కొన్ని ఇబ్బందులు ఉంటాయి వాళ్ళు ఒక లిస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకుని దానికి ప్రిపేర్ అయ్యి వస్తారు మనం ఓకే ఆ లిస్ట్ లో మనం అడిగింది ఉంటే పర్లేదు లేదా అంటే వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టిన వాళ్ళు అవుతాం సో వారు ఎట్లా ప్రిపేర్ అయ్యారో అలాగే పాడతారు ఈ రోజున ఫర్మాయిష్ ఫర్మాయిష్ అంటారు దీన్ని అంటే అడిగి పాడించుకోవటం అట్లాంటివి జరుగుతాయి మెడ్రాస్లో కూడా కచేరీల్లో కాకపోతే ఏంటంటే ఆ సందర్భాలు వేరు ఇవాళ వచ్చింది ఆయన మనకి ఫ్లూట్ వినిపించడానికి శాక్సా ఫోన్ వినిపించడానికి తన గాత్ర మాధుర్యాన్ని మనకి పంచడానికి వచ్చారు కాబట్టి వీ లివ్ ఇట్ టు హిమ్ ద చాయిస్ ఈస్ హిస్ మెను ఈజ్ హిస్ ఓకే వీ ఆర్ ఓన్లీ లిజ్నర్స్ ఇయర్ ఆల్ ఇయర్స్ టు యూ Thank you, sir. Wonderful accompaniments like Nandakumar Garu and Suresh Babu Garu. We will keep uh, uh, continuing this until 9 o'clock, then wind up. Thank you so much. Next time.
I had uh, several other couplets about Guruji. I will uh, about the way he collaborates with North Northern Indian musicians and other musicians from other genres, where he first of all makes them feel completely at ease, and then he steps it up. It's a beautiful thing to watch as people uh, from this part of the world, that is Southern India. I'm sure all of us have watched uh, the Jugal Bandis with great anticipation and pride. He's the pride of South India. We must say he must, he's the pride of Andhra first. And uh, it's very fortunate for people like me who grew up, grew up in Chennai that he moved uh, so that we had also an opportunity to learn with, uh, to be influenced by him, to learn with him, to experience his greatness. Uh, and then it's actually the world's fortune that such a great person was born in our time where we could actually be in the presence of such greatness and the greatness in the, of the likes of Mumurtis, the Bhage, great greatness. We actually, we only hear stories. Once, a, once in a while we experience the reality. And uh, so it is not uh, just mere legend that I am building. It is just first-hand experience. Mm -hmm. This is actually a Hindustani ragam called Chandrakons that Guruji uh, independently created as Chandrika and then later verified that it was Chandrakons. Vadak terkenna vada pila vinai kadak vita bharadiya sangeetha guru nigarvularo Transcending the north-south divide once and for all. Bharatiya sangeetam was his clarion call. That was Guruji. Uh, I want to just uh, finish with one or two songs and one of the signature songs that he has composed is Bhavame Mahabhagya Mura in the Raga Kafi. I'll sing that. Bhavame Mahabhagya Mura Bhavame Mahabhagya Mura Aham Bhavarahita Nirmala Maina Mano Bhavame Mahabhagya Mura Aham Bhavarahita Nirmala Maina Mano Bhavame Mahabhagya Mura
Parampara is uh, shown in the song. He spontaneously created this song in Vijayawada during the, his Guru's Utsav on the stage. On the stage. <laughs> in Tamil, we say, room potu yoscha kuda varadu. Even if you take a room in a resort and think about it, these songs won't come. They come as natural flow. <laughs> it is grace. <clears throat> um, Another of his creations, which is uh, very exquisite and north in music, Hindustani music influenced, but completely original in its own way, is Vallabhi. And another Guru Sahityam has composed in that. Jaya Jaya Guru Nata, Jaya He Priya Gayak Neta, He Jaya Jaya. Guru Nata Jaya Parunakar Jaya Paripurana Jaya Karuna Guna Jaya Paripurana Jaya Karuna Guna Jaya Paripurana Jaya Jaya Mrutudara Bhajana Jaya Jaya Guru Nata Jaya Salalita Vilasita Smita Anana Jaya Salalita Vilasita Smita Anana Jaya Murali Rava Mohana Jaya Jaya Guru Nata Jaya He Jaya Of all the great Mangalams that exist. None of them are in praise of Ganesha because Ganesha is in the beginning. To break that norm, he created a Mangalam in on Ganapati in Sindhu Bhairavi. I want to finish with that, but I will before that uh, <clears throat> I'll sing a, a small tilana. This one is also in praise of Guru Tyagaraya. Tana dirana, tana dirana, tana dirana, dirana, tom tana dirana, 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 Thank you. 
I forgot to share one more thing about my uncle, Nethri Sri Rama Sarmagaru. Nethri Sri Rama Sarmagaru, my Penthandri Garu. I am Balamulli Krishna Garu, Dr. Anavarpa Ramasam Garu. He is also a member of the Parupalli Varadikra, Sangeeta Abhyasan. He is also a member of the Parupalli Varadikra, Sangeeta Abhyasan. He is also a member of the Parupalli Varadikra, Sangeeta Abhyasan. He is also a member of the Parupalli Varadikra, Ma pentan rigar ini nanti twenty nate Sri Ram Sharma garu. Hyderabad Abits Hotel lo, oka function ni range si Balamuli garu pilcher. Pilci Balamuli Krishna garu ki sanman sanman je sir. Chalu bicitranga jari ini tu. Aini ini je siru. Debbie itu putin dos gapati. Debbie itu val rupai lo parcelo beti Balamuli Krishna garu ki arusne asabala icher. He presented seventy five thousand on. His 75th birthday. So immediately, Balmali Krishna arranged that I am a chinna thalan lo, I am a thalli garu, I am a medlo veshna golsuni tisi maa pavai gar ke sir. Oh, anta aputhwa I am a sunny veshamadi. Chala aslu aros me chala mandu charu. Ano ar brown swangar naru inka sangita rangan lo labda pradesh lo ano alle anto mandu naru aros me sablo. Adi ini aku, pergi ke adi kalak cut nanti kita kerjakan sendiri aina, persu ichi aina, government itu orang mentor aina, aku goals tu isi, aina mandi mic logo dah cepat. Aku cina perut mama, ye goals tu besin dia ada goals tu, ye perlu bodoh adi ni tiye kordu anjepi instruction sistem tu orang, nan gar cepi ni tau dah. Ye perlu bodoh balamurli, ante apadik murli aina starting name murli Krishna. Ye perlu tiye dan cepandi anjepi ada. Instruction sistem, arus itu isi, ma bapa ikat melalui seraya. Walaupun lekis tengah kerja, first stage opportunity, stage mil pada opportunity, ya perlu cinc nanti. Parupal le Rama Krishna yang pentul garu, wari guru garu ina susur le Dakshina murti sastri garu, utsawal ganangga prati samasram bijayawal le cie sebar. A cie sih nampu, ok sari. Utsawal ek mundu, ok waram pasrol ek mundu, ayana gramantram melal sotchindi, parupale Ram Krishna pentulgar. Melal sotte ay, apun matatkar gorda, ayana harikatukulgada, ayin dekra, ayin gorda 
సంగీతం నేర్చుకున్నారు లక్ష్మీనారాయణ మా భాగవతులు మా తాతయ్య గారి పేరు లక్ష్మీనారాయణ నేను ఇట్లా ఊరు వెళ్తున్నాను వారం రోజుల్లో ఉత్సవాలు ఉన్నాయి ప్రోగ్రామ్ పేపర్ అది ప్రింట్ చేసి రెడీగా ఉండు నేను వచ్చేస్తాను ఉత్సవాల నాటికి అని చెప్పి వెళ్ళారు ఆయన వెళ్ళిన తర్వాత మా తాతగారు ఏం చేశారు ఫస్ట్ హరికథ ఉండాల్సింది బాలమురళి గారి పేరు వేసి పదిహేను నిమిషాల కచేరీ లఘు కచేరీ అని చెప్పి వేశారు పారుపల్లి రామకృష్ణ పంతులు గారు రావటంతోనే ప్రోగ్రాం పేపర్ చూసి అసలు ఆయన బీపీ రైజ్ అయిపోయి లక్ష్మీనారాయణ ఏంటి ఇంత పని చేశావు నువ్వు అన్నారు ఏం స ఏం గురువు గారు అంటే ఆ బాలమురళి కృష్ణ నా దగ్గర చేరి పదిహేను రోజులు కూడా కాలేదు రెండు వర్ణాలు కూడా సరిగ్గా నేర్చుకోలేదు అతను అతని కచేరి పెడతావా నువ్వు మన సభ మన ఇది ఉత్సవాల స్టాండర్డ్ ఏమైపోవాలి అంత చిన్నపిల్లవాడి కచేరి పెడతావా నువ్వు అంటే అప్పుడు పక్కన మహాదేవ్ రాధాకృష్ణరాజు గారు లక్ష్మీనారాయణ రాజు గారి గురువు గారు తండ్రి గారు ఆయన మరికొంతమంది అంతా చేరి రామకృష్ణయ్య గారు మీరేం భయపడద్దు ఆ అబ్బాయి పాట మేము విన్నాము చాలా బాగా పాడతాడు అని చెప్పి ఆయన శాంతపరిచి మొదటి కచేరి బాలమురళి కృష్ణ గారికి వేదిక మీద ఇచ్చారు మొదలెట్టారు బాలమురళి కృష్ణ గారి కచేరి మొదలెట్టిన తర్వాత పదిహేను నిమిషాలు కాదు అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంది ప్రవాహం ఓ రెండు గంటలు దాటిపోయింది అనమాట ఈ హరిదాసులు గారు ఎవరైతే హరికత్ చెప్పాలో ఆయన ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చారట నా నాకు కేటాయించిన టైం కూడా ఆ అబ్బాయికి ఇవ్వండి అని నేను ఇవాళ హరికత్ చెప్పను ఆ అబ్బాయికే ఇవ్వండి అని సరే ఆ కచేరీ అంత అద్భుతంగా పాడితే రామకృష్ణ పంతులు గారి కళ్ళల్లో నీళ్లు వచ్చినాయి ఆనంద భాష వాళ్ళు ఎవరో ఆయన ఆయన బాలమురళి గారిని ఎత్తుకుని ఆ హరిదాసులు వారు ఈ రోజు నుంచి ఇతను మురళీకృష్ణ కాదు బాలమురళీ కృష్ణ అని చెప్పి ఆ రోజున ఆ పేరుని ఖాయం చేశారట ఇది యథార్థంగా జరిగిన సంగతి మా కుటుంబంలో అందరికీ తెలుసు మోదుమూడు సుధాకర్ గారు కూడా ఈ మధ్య ఆ సంగతి ప్రస్తావించారు ఫేస్బుక్లో సో దట్ వాజ్ ది ఫస్ట్ ఆపర్చునిటీ గివెన్ బై మై గ్రాండ్ ఫాదర్ టు బాలమురళి గారు టు సింగ్ ఆన్ ద స్టేజ్ సో ఈ రెండు విషయాలు చెప్పి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుందామని సార్ నో ఇట్ ఈస్ అప్ టు యూ ఐ కంక్లూడ్ విత్ <clears throat> among my couplets the last one is my picture of my guru the permanent picture in my mind in the raga murali sari gama padani dani sa nidapa maga for his poetry his wit and his youthful looks I take a page from his graceful book. And now I will present his mangalam.